हेलो एवरी वन सो मैं डिजाइन अंड लर् सिस्टम का थ्री स्टेप कंप्लीट सो सारी फोर्थ स्टेप मुंदर थ्री स्टेप चूसक सो फस्ट स्टेपी चूजिंग ट्रैनी एक्सपीरियं सो मन ट्रैनी एक्सपीरियं करेक्ट चूज बिकाज इट विल हाव अ सिग्निफिकेंट एफेक्ट आन दक्सर फेरियर आफ् द मेशी सो ई ट्रैनी एक्सपीरिय मन तक चूजेक मेशीन सर पन चेय मन एक्सपेक्ट अवटपुट इवुद्ध सो ट्रैनी एक्सपीरियंस मन चला जाग्रत चूज अदी मेन स्टेप बिकाज इट विल ओनली डिसड इफ द मेशीन इज़ गोइंग टू बी सक्सफुल आर् अ फेरियर नैक्स्ट चूजिंग टारगेट फंक्षन सो मन एक्सपीरियं अवी सैलैक्सको तरह मन टारगेट की ई मीन मैं टारगेट चकर्स गेम विनव सो आवड़ा की मन कोई डिफरेंट फॉर्मस यूज सो दाँ टारगे फंक्षन ला रिप्रजेंट सो नार्मल मैथमेटिक्स एफ आफ एक्स एफ आफ वै अ कोई कोई फंक्षन रिप्रजेंट कदा सो इन मैं टारगेट टारगेट फंक्षन ला रिप्रजेंट सो इक मन एम चा मन डैरक्ट अं इंडक्ट टारगेट फंक्षन एला उ चूसक सो डक्ट मन डैरक्ट सैलैक्सा इंडक्ट मन स्कोर्स ने अलाट्सा एव्री बोर्ड स्टेट की कोई कोई स्कोर अलाट्सा लाइक विनिंग बोर्ड स्टेट की हड्रेड ड्रा अे बोर्ड स्टेट की जीरो अ लूजिंग बोर्ड स्टेट की मैनस् हड्रेड सो मेरस ना प्रीविय प्रीविय वीडियो चूँ बिकाज ई थ्री स्टे अर्धम अवक फोर्थ स्टेप मल्ल अर्धम का एव्री स्टेप इंटर रिटेड विथ इच्छर ओके सो थर्ड स्टेपे चूजिंग रिप्रजेश आफ टारगेट फंक्षन एला फंक्षन के आईना मैं रिप्रजेश सैलैक्ट सो मन मन चकर्स गेम की एम रिप्रजेशन दूसरा लीनियर रिप्रजेश लीनियर इक्वे फाम लोग रिप्रजेंट सो प्लीज़र प्रीविय वीडियो चूँ लाइन बै लाइन अंड अब वीडियो स्टार्टी लेकिन मैं अर्धम का टापिक टापिक चाल अंत चाल इंपारटेंट फस्ट यूनिट वन आफ दि इंपारटे टापिक इदे इंका चाल उ विल डिस्क इन द कमिंग वीडियो सो प्लीज रेफर टू द प्रीविय वीडियो नौ इपड़ इवा मैं वीडियो टापिक स्टेप फोर चूजिंग फंक्षन अप्रॉक्सीमेन सो लार्ट सो स्टे फोर चूजिंग फंक्षन अप्रॉक्सीमेन इट मीन चूजिंग अ लर्ंग आलगरीदम फर् अप्रॉक्सीमेटिंग द टारगे फंक्षन सो कंफ्यूज अवक मन स्टेप बै स्टेपे अर्थम हो चूदी An optimized move cannot be chosen just with the training data. So, manamu step one lo aim jaise hamu training examples or I mean training experience or training data anna di choose jaise hamu. Kani utti daan imni base jaise koni manamu e next step decide jayda me wani chayale mo. Manamu inka various sources gulo tis kunda mo. That is examples. सो मन ट्रैनी डेटा तो ट्रैनी एग्जापल चूड़ी अंत प्रीवियू फर् एग्जापल ना बोर्ड स्टेट उ सो ना गेम साम ओके सोट लाइक दिश सो मन मेषी लर्ंग आलगरीदे प्रीविय एग्जापल चूस्त प्रीविय एग्जापल दी सिमर उ बोर्ड स्टेट एदना चक्सको सो ए ट्रैनी डेटा हाव टू गो थ्रू वि सैट आफ एग्जापल and through these examples the training data will approximate which steps are chosen and after that machine will provide feedback so ikkada em avutundi manam icche training experience training data ne gaakunda adi konni examples ni kuda consider chestundi ante previous previous examples lo ilanti situation unna both state unda దీనికి సిమిలర్ ఉన్న బోర్డ్ స్టేట్కి అప్పుడు ఏం చేశారు సో నేనేం చెయ్యొచ్చు ఇలా చేయాలా అలా చేయాలని మళ్ళీ దానికి అది ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చుకుంటుంది ఓకే సో 
ఈ పారాగ్రాఫ్ బేసిక్ డెఫినేషన్ బేసిక్ గా ఏం చెప్తుందంటే టు లర్న్ అ టార్గెట్ ఫంక్షన్ వీ నీడ్ అ సెట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఒట్టి ట్రైనింగ్ డేటానే కాకుండా ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దాని నుండి కూడా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకోగలుగుతుంది సో దానిలో సిమిలర్ బోర్డ్ ఏమైనా ఉందా అని చూసుకొని ఆ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా తీసుకొని అది గేమ్లో టార్గెట్ ఫంక్షన్ని వేరీ చేయొచ్చు సో టు లర్న్ అ టార్గెట్ ఫంక్షన్ వీ నీడ్ అ సెట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు మనం ఇదంతా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక ఫంక్షన్ని అప్రాక్సిమేట్గా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెషిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైనా కూడా పని చేయవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎస్టిమేట్ చేయడము లైక్ అజ్యూమింగ్ అనమాట సో అజ్యూమ్ చేసుకొని గేమ్ ఆడడానికి మనం ఇంకా మంచిగా ఇంకా బెటర్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా బెటర్గా థింక్ చేయడానికి మనం ఈ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ చదువుకునేటప్పుడు ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్కే రెఫర్ చేయాం కదా లైక్ వేరే రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఆన్లైన్లో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ ఇవన్నీ రెఫర్ చేస్తాం ఎందుకు మనం ఇంకా బెటర్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ టార్గెట్ ఫంక్షన్ని కూడా మనం ఆల్రెడీ స్టెప్ త్రీ వరకు చేశాము బట్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకా అప్రాక్సిమేట్గా ఇంకా బెటర్గా రాయడానికి మనము ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు it describes a particular board state and a training value so a training example em chestundanta adi oka board state ni describe chestadanta ipudu manam iskunna example e chusukunte indulo ee board state ni adi describe chestundi like ila ee board state lo pieces ila undindi and ఇది విన్నింగ్ స్టేట్లో ఉందా లూజింగ్ స్టేట్లో ఉందా అని దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఈ బోర్డ్ స్టేట్ ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ బోర్డ్ స్టేట్ అండ్ అ ట్రైనింగ్ వాల్యూ ట్రైనింగ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విన్నింగ్ ఇట్ విల్ బీ హండ్రెడ్ ఒకవేళ లూజ్ అయితే ఇట్ విల్ బీ మైనస్ హండ్రెడ్ సో ఈ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక బోర్డ్ స్టేట్ దాని ట్రైనింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది సో ఎలా డినేట్ ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాము బోర్డ్ స్టేట్ని స్మాల్ బి అండ్ ట్రైనింగ్ వాల్యూని వి ట్రైన్ బి సో ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా ట్రైనింగ్ వాల్యూ వి ట్రైన్ బి ఇస్ నథింగ్ బట్ స్కోర్స్ మనము స్కోర్స్ని స్టెప్ టూలో అలాట్ చేసాం కదా సో ఆ స్కోర్సే నథింగ్ బట్ ట్రైనింగ్ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ వీ ట్రైన్ బి అంతే ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు సో ఈచ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్డ్ పేర్ సో ఎవ్రీ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ ఫామ్లో ఉందంట ఒక ఆర్డర్డ్ పేర్ ఫామ్లో ఉందంట ఆర్డర్డ్ పేర్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ కామా వై జెడ్ కామా ఏ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఆర్డర్డ్ పేర్లో ఉన్నాయి అని చెప్తుంది సో ఇది ఏమో ఇది ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్డ్ పేర్ ఏమనుంది ఫస్ట్ బోర్డ్ స్టేట్ బి కమ వి ట్రైన్ బి అంటే స్కోర్ సో ఇదేం ఫామ్లో ఉంది ఎక్స్ కమ వై ఫామ్లో అనుకునే ఉంది కదా ఏం ఏం లేదు ఇక్కడ బి బోర్డ్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ట్రైనింగ్ వాల్యూ దాని పక్కనే పెడుతున్నాం ఓకే సింపుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూసుకుందాం సో వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈవెన్ ఈజీలీ సో మనము బోర్డ్ స్టేట్కి ఏ రిప్రజెంటేషన్ చూస్ చేసాము లీనియర్ ఫామ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ని చూస్ చేసి ఉండే మీకు గుర్తుందా ప్లీజ్ నా ప్రీవియస్ వీడియోని రిఫర్ చేయండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అని తీసుకున్నాం సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేద్దాం ఏంటిది లెట్స్ కన్సిడర్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ బ్లాక్ వన్ ద గేమ్ అంటే బ్లాక్ గెలిచేసింది గేమ్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ గెలిచింది అంటే అంటే అర్థం ఏంటిది వైట్ పీసెస్ అన్నీ తీసేశారు గేమ్లో అంటే వైట్ ఊడిపోయింది నార్మల్ చెకర్స్ గేమ్ అంటేనే ఏంటి ఒక ఒపనెన్స్ ఒపనెంట్ ప్లేయర్ సైడ్ పీసెస్ అన్నీ మ్యాక్సిమం కిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో బ్లాక్ వన్ ద గేమ్ అంటే 
there are no whites left on the board so ikkada meer chudandi manamu appudu ila represent chesamu every situation ki manamu oka function allot chesam so x1 ante enti number of black pieces on the board b x2 ante enti number of red pieces on board b x3 ante number of black kings on board b and x4 and the number of red kings on b x5 and the number of red pieces threatened by black ante enti the number of red pieces ante a red pieces anni a vaithe next move lo chanipothayo like they can be killed in the next move next move by black so vaatini x5 ga pettinam x6 is nothing but vice versa number of black pieces threatened by red ante a black pieces a vaithe next కిల్ చేయబడతాయో రెడ్ రెడ్ పీసెస్ ద్వారా వాటిని మనం ఎక్స్ సిక్స్గా పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే వి ట్రైన్ ఇప్పుడు ఈ బోత్ స్కోర్ వి ట్రైన్ బి అంటే నథింగ్ బట్ స్కోర్ అని అనుకున్నాం కదా ఈ బోత్ స్కోర్ ఎంత ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎందుకు ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇది విన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంది మన విన్నింగ్ స్టేట్ బోత్స్కి ప్లస్ హండ్రెడ్ అనే వ్యాల్ స్కోర్ ఇచ్చాము మనము సో బ్లాక్ వన్ అయింది కాబట్టి బ్లాక్ గెలిచింది కాబట్టి మన స్కోర్ ఏముంటుంది ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ హాస్ వన్ ద గేమ్ ఇప్పుడు స్మాల్ బి ఎలా ఉంటుంది స్మాల్ బి అంటే ఏంటిది మనం లీనియర్గా రిప్రజెంట్ చేసాం కదా ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ పీసెస్ ఆన్ ద బోర్డ్ సో బ్లాక్ వన్ ఐ మీన్ బ్లాక్ గెలిచింది కదా సో బ్లాక్ పీసెస్ మీరు ఇక్కడ త్రీ అనే కాదు ఫోర్ పెట్టచ్చు టూ పెట్టచ్చు అది మీ ఇష్టం కానీ బ్లాక్ గెలిచింది కాబట్టి బ్లాక్ పీసెస్ కంపల్సరీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ జీరో ఉంది ఎక్స్ టూ ఎందుకు జీరో ఉంది ఒకసారి ఎక్స్ టూ ఏంటిది నంబర్ ఆఫ్ రెడ్ పీసెస్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఇప్పుడు బ్లాక్ గెలిచిందంటే రెడ్ పీసెస్ అన్నీ లేవు కదా బోర్డ్ మీద అందుకే జీరో పీసెస్ లెఫ్ట్ అని పెట్టాను సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ త్రీ నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ కింగ్స్ అంట ఇది కూడా మీ ఇష్టం మీరు ఒకటి రెండు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్ ఫోర్ మళ్ళీ జీరో ఉంది ఎక్స్ ఫోర్ ఎందుకు జీరో ఉంది ఎక్స్ ఫోర్ ఏంటిది నంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కింగ్స్ రెడ్ పీసెస్ లేవు కదా ఎందుకంటే బ్లాకే గెలిచింది గేమ్లో సో రెడ్ పీసెస్ ఏవేవైతే ఉంటాయో అక్కడ మొత్తం జీరోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఏంటిది నంబర్ ఆఫ్ రెడ్ పీసెస్ థ్రెటెండ్ బై బ్లాక్ అలా ఏం లేదు ఎందుకంటే బ్లాక్ ఆల్రెడీ గెలిచేసింది సో బ్లాక్ని థ్రెటన్ చేసే పీసెస్ ఏం లేవు లైక్ బ్లాక్ని చంపే పీసెస్ ఏం లేవు ఎందుకంటే రెడ్ ఊడిపోయింది రెడ్ పీసెస్ అసలు లేని లేవు బోర్డ్ మీద బోర్డ్ మీద సో ఎక్స్ ఫైవ్ కూడా జీరో నెక్స్ట్ ఎక్స్ సిక్స్ ఏంటిది నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ పీసెస్ థ్రెటన్ బై రెడ్ ఇప్పుడు ఇది కూడా జీరోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్లాక్ గెలిచింది మళ్ళీ రెడ్ పీసెస్ ఏం లేవు సో ఇట్ ఇస్ సేమ్ సో అలా మనం ఒక ఈక్వేషన్ అన్నది బ్రాకెట్స్లో రిప్రజెంట్ చేసాము నెక్స్ట్ మనము ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ని ఎలా రాయాలని అనుకున్నాము ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై దట్ ఈస్ బి కామా వి ట్రైన్ బి సో ఇలా కదా రిప్రజెంట్ చేసేది సో ఇదే ఫామ్లో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ రాసాం చూడండి ఫస్ట్ ఏమో బి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి బి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి బి అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ హండ్రెడ్ అని వచ్చింది ఎందుకు ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే విన్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ అని పెట్టాం ఒకవేళ ఊడిపోయి ఉండుంటే బోర్డ్ని మైనస్ హండ్రెడ్ వస్తుండే ఒకవేళ డ్రా మ్యాచ్ అనుకోండి అప్పుడు ప్లస్ జీరో అని వస్తుంది ఓకే సో ఇదేంటిది మన వీ ట్రైన్ బి వాల్యూ అంటే వీ ట్రైన్ బి అంటే స్కోర్ ఆ బోర్డ్ స్కోర్ అనమాట సో ఇక్కడ బ్లాక్ విన్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ హండ్రెడ్ అని రాసాం ఒకవేళ ఊడిపోయి ఉంటే మైనస్ హండ్రెడ్ అని రాస్తుంది ఒకవేళ డ్రా అయి ఉంటే ప్లస్ 